这场面有点刺激啊！来了，我这几天呢接到了好几个电话，目的却差不多。我想，既然大家都想商量一下怎么样帮助沈氏，我就自作主张，和大家约到一起了。沈总，好久不见，初夏，嘿呦，看你们俩在这儿，我我心里踏实多了。前两天新闻还报呢，说你们俩分手了，哎呦，我担心死了。虽然当初啊，我帮沈总骗过你两次，甚至还还把你骗到了婚礼上，但是我瞧出来了，你们俩呀，真的有感情。<笑>你你们还有事儿吧，沈总？添麻烦了，那个你们忙你们的，我我走。哎，我还是先走吧。嗯，啊，是我太担心沈氏，还有这家餐厅的安危，才主动给泰迪学长打了电话。我又不愿意一个人来，所以才死拖硬拽着把初夏给拖过来陪我。初夏，你就当谁也不认识，就陪陪我好不好？好了好了好了，坐。泰迪啊，这次找你，是希望你的网站能针对沈氏做一个专题报道，把我们新款咖啡事件的所有进展，都透明的呈现在大众面前。这个没有问题。我的网站记者又传来消息，说这个新闻的受害者只接受几家媒体的采访，这让其他媒体也感到有些质疑，但是他们却选择了避而不谈的态度。相关部门呢，也得紧锣密鼓地进行调查。我相信真相很快就会水落石出。M 集团的步伐也很快，所以目前筹措资金以及稳住股东的信心才是最要紧。这个我可以帮你，但是你知道，网站现在也处于上升发展的阶段，可能不能帮你解决所有的问题。沈哥哥，我很抱歉，我没能说服我爸爸。不过，我有几个叔叔，也许我可以去拜访一下的。泰迪。嘉颖，谢谢你们了。泰迪学长，有什么是我们这种小人物能帮得上忙的吗？就是啊，现在沈氏的董事会对沈总和董事长多少都有些意见，认为他们只顾沈家的地位，却不顾董事们的利益。但是 M 集团对员工的严苛可是出了名的，他们采取原谅，可是毫不会手软。所以我就想。如果可以有人从员工的角度跟他们谈谈，或许这个事情的成败，全部都由我们沈家来承担责任。我不希望让无辜的人为我们出头，尤其是初夏。沈公子，这你就多虑了。初夏今天来，只是陪我来坐一坐，他对这件事情是绝对不会插手的，对不对？你们的纷争，我躲还来不及呢，不会把自己卷进去的，放心吧。如果他坚持住，不把手里的股份转让给 M 集团的话，沈氏他们还是有希望的。初夏姐姐，其实你心里
比谁都关心沈哥哥，对不对？要不然也不会冒着和自己亲姐姐闹翻的危险，这样为沈氏奋斗了。我想，也许你们还……张毅，其实我也不知道，我到底是为了什么，只是觉得。一件以仇恨为出发点而做的事情，结果一定不会太好。我只是希望大家都可以恢复到以前平淡无味的生活，那样就好。要想伤害一个人并不难，我以前就这样。但是我觉得，像你这样，才是真正的勇敢。你放心，你的希望一定会实现。我，还有大家。我们都会帮助你，帮助沈哥哥，找回生活的平静。谢谢你，佳颖。陶班长，你们总算来了。嗯、呃，情愿书都带齐了吗？放心吧，都在这上面签了字了。唐叔叔一会儿还有个会。那咱们抓紧时间啊！好，那快走吧。走。您再考虑一下。啊，哎，要不我送您去。送你回家。如果被我姐看到了，你姐姐现在正在和沈氏的股东一起吃饭呢。我可以自己回去。不行，我要亲眼看到你走进家门，而不是在外面，为了不应该的事乱跑。谢谢你送我回来
，初夏，不要再为沈氏奔波了。如果被你姐姐发现，你会很难做的。这一回，我的确想帮沈氏做一点事情，可并不全是为了你。你也知道，我在餐厅工作了一段时间，对那里很有感情。而且我姐也说了，等她接管沈氏之后，会把餐厅盘出去，不想要那里了。所以我，我是吗？陈双不要那个餐厅。原来他真的是恨透了我们家，看来无法挽回了。沈安，你也不要埋怨我姐。这一回她回来，我才知道，其实，在梦想五岁的时候。我姐就因为过度疲累而生了重病，在不得已的情况下，才离开我们自己一个人去了国外，而且跟病魔纠缠了十年才活了下来。她受的苦，不是我们能理解的，所以她才会这么执着的想要报复。她，因为我差一点没了命应该的，他做什么都是应该的。其实陈双要什么我都愿意给他，这是沈家欠他的。可是沈氏，是爷爷一手创下的产业，我又不能不尽力去守住。初夏，我该怎么办？怎么做？对不起，我不该问这个。我知道夹在中间，你已经很难受了，答应我不要再插手了。就算沈氏成为了别人的。我也会尽量保全餐厅。陈安，想要怎么做是我自己的事情。难道你在说谎吗？不仅仅是为了餐厅，还有对我的担心是吗？感人肺腑啊！相爱的两个人因为种种原因而不能相守，明明心里都有对方，可嘴里还要挺住。多么动人的爱情戏啊！一般这种戏里，总是有一个十恶不赦的坏人。我想，那个坏人应该就是我吧。陈，孟总，你不是应该正在和……跟沈氏的股东老张吃饭。没错，原本是这么计划的。可老张是个痛快人，已经答应股份转让了。吃饭嘛，就等签协议的时候再吃吧。沈总。我看咱们沈氏很快就要召开一次股东大会了。姐，初夏天生心软，所以他才会。你不要怪他。我当然不会怪他。初夏是我的亲妹妹，她就算是捅我一刀，我也只会担心会不会伤害到她的手。但是沈安，我是不是已经提醒过你离初夏远一点？在这种情况下，你们两个根本就不可能有未来，难道你不清楚吗？你也知道他天生心软，那么沈总，就请你放过初夏，让他尽快开始新的生活，可以吗？这次我算你记性不好，希望不要再有下一次。初夏
，那是给妈分的。跑了一天了，也没怎么吃东西。拿给我吧。就是因为他碎了，我还到处想，说这东西塌了之后更有艺术感，可实际上，碎了就是碎了，拼拼凑凑，也只是对破烂的金属。我的人生也已经坍塌破碎过，还以为遇到了初夏就能再拼凑起来，事实上却不堪一击。还没有输呢，已经输了，因为我无路可走。就算我保住了沈氏，那欠陈霜的怎么还？就算倾家荡产赔给了陈霜，那欠初夏的呢？就算我后半辈子都愿意给初夏当牛做马，他还会给我这个机会吗？你先回屋吧。我听说你现在的工作是那个叫什么李泰迪找的，是吧？嗯，跟他说一声，从明天开始不用去了。如果你觉得在家里待的闷的话，可以和我去 MG 团一起上班。姐，你是？对，我就是要监视、限制你的行动。我我不想去。初夏，你的那一点点帮助对沈氏根本起不到任何作用，反而会让你跟沈安的关系越来越纠缠不清，你永远没有办法迈出这段感情。我记得你小的时候，我跟你说过。爱情这个东西靠不住，会伤人的。姐，我们离开这个地方好不好？我不会再爱沈安了。你也别再提什么报仇之类的。我们全家人就这么平平静静、简简单单的生活，好不好？你是说，就让我这么算了是吗？你说过，就算有一天你成为沈氏集团的主人，也不会就这么放弃的，不是吗？对他们的报复会一直持续下去。可是这样的话，你就会一直生活在仇恨当中，不是吗？是，因为这是他们应得的。
因为这是我应该做的，也是你这个孟家二女儿应该。姐，姐，姐，没事吧？你怎么了？这，你没事吧，姐？